Okay, so let us discuss a very special case that is free fall and in your book it is example number 3.5 and the question is discuss the motion of an object under free fall and neglect the air resistance. So free fall ke equation some derive karne wale hai and after deriving the equation we are also going to discuss its graph. BT graph kya aega, AT graph kya aega, ya displacement versus time ka graph kya aega. So, first of all, let us try to understand the meaning free fall. Okay. So, again we consider that this is the surface of the earth and we are having an object which is falling down. Okay, which is falling down. So, is ki jo journey hai, that is a downward journey and the force which is acting on it is gravitational force and over here if I will find out its gravity then it can be if I find I write down its acceleration then it is a gravity but as we discussed earlier positive direction hai usko hum upar, upward ke lene wala hai. that means if the object is going downward that means I will take it as a negative इसीलिए यहां पे ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो हम नेगेटिव में लेने वाले हैं अनदर थिंग इज ओवर हियर एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड ओके बिकॉज़ अभी चैप्टर 3 चल रहा है सो यू डोंट नो मच अभी आगे जाके एयर रेजिस्टेंस की भी बात होने वाली है बट एज ऑफ नाउ वी आर नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस ओके एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू फॉल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट्स a displacement equation we are also going to find out its acceleration right so again we are going to use the three kinematic equation but as you know the motion is happening in a vertical y axis pe ho rahi motion so hum isko convert karenge thoda so first equation hamara hai v v is equals to v0 प्लस एटी है लेकिन एस आई टोल्ड यू ए की जगह आपको क्या लेना है माइनस जी सो इट विल बी वी जीरो माइनस जी डी ओके नाउ अनदर इक्वेशन इज एक्स की जगह आपको लेना है वाई इक्वल्स टू वाई जीरो प्लस वी जीरो टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वेर और तीसरा जो इक्वेशन है दैट इज v square equals to v0 square plus 2a so sorry यहाँ पे भी a की जगह आपको लेना है minus लेना है minus of one half gt square okay और यहाँ पे भी v0 square और ये होगा minus of 2g y minus y0 now if the object is falling okay so what we are considering that its initial velocity when the object was has just started falling at that time its velocity is zero it means that its initial velocity is zero okay so i am taking this thing into consideration that uh, v initial velocity is zero initial velocity is zero another thing is jo height se object gir raha hai that is known as the initial position of the object so I am also considering that as zero. So यहाँ पे y zero, that is initial position of the object या फिर जो height से object गिर रहा है वो height. So I am also considering this as zero. तो ये तीन चीजें हैं यहाँ पे हम रख देते हैं. So v zero है, वो zero हो गया है हम, right? Okay. So v can be given as minus of g d. Over here, if I write the value of y, तो y0 है वो 0 हो चुका है v0 is also 0 तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा and now we are left with minus of 1 by 2 g into t square and in this equation we have v square velocity square is equals to v0 square is 0 and it is minus 2 g y y0 is already 0 तो ये जो तीन इक्वेशन अभी आपके सामने हैं, they are known as a free fall equations, okay? Kinematics के तीन इक्वेशन free fall के लिए हैं।
बट एज यू नो कि अगर आपको ये मालूम है तो आप इजीली ये भी डिराइव कर सकते हो आपको ये तीन कंसिडरेशन इसमें लेने होते हैं राइट सो इज दैट क्लियर राइट ओके नाउ जी की वैल्यू आप क्या रख सकते हो राइट सो एज यू नो जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट बट समाइम्स फॉर एज ऑफ कैलकुलेशन वी डू टेक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आल्सो राइट इन एग्जाम कुछ कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिसमें क्लियरली बोला जाता है कि जी का वैल्यू है यू टेक इट एज टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो नाउ और नेक्स्ट स्टेप is to draw or plot the graph of three things. Okay. तो मैं versus time में same रखने वाला हूँ लेकिन I am going to draw the graph for acceleration versus time, velocity versus time and the displacement versus time. ये तीनों graph हम एक ही picture में दिखाने वाले हैं. Okay. I'll use another color chalk for each and every graph so that अब एक में ही सब समझ जाओ. Right. So uh, first of all, I'm just writing this equation somewhere else. So first thing is I will take g as 10 meter per second square so that I can plot the graph easily, right? Then after I will write this equation again. So the equation becomes v is equals to g की जगह क्या रखना है 10 meter per second square so it is minus of 10 into t ये velocity है तो इसका unit होगा meter per second right then after if I will write this equation y का equation है यहाँ यहाँ पे अगर हम लिखें so it will be minus of 1 by 2 minus of 1 by 2 into 10 into t square तो इसका मतलब हुआ ये हो गया minus of 5 t square और third equation है जो अभी required नहीं है ये गिनना लेकिन uh, let us write it okay so v square is equals to minus of 2 into 10 so that is equals to 20 into y तो these three equations are there okay now Now we are going to plot the graph. Graph plot करना है तो पहले थोड़ी सी value advance में ही calculate करके रख देते हैं. So let us say uh, we want to find out, uh, we want to draw the graph of it b versus t. Okay. So t के कौन से कौन से value लेंगे? Zero, one, two, three, four and five. Right? तो ये हो गए हमारे values. Okay. Now if I want to draw the graph for V, I will use this chalk for V. Okay. So for V, it is minus of 10 T. This is the equation, right? So आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या value हम रख सकते हैं, right? So T की value आप अगर zero रखोगे, तो V की value है वो zero आएगी. T की value अगर आप one रखते हो, तो यहाँ पे value आएगी minus of 10. यहाँ पे आएगा minus of 20. This will be minus of 30, this will be minus of 40, and this will be minus of 50. And these all are in meter per second. Right? Okay. Same way, if I will write for the uh, V ka ho gaya, y ka hai abhi hum. So y is equals to kya hai? minus of 5t square. Hai, right? 5t square. Okay. So, 0 के लिए y की वैल्यू क्या आएगी? It is 0. अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? It is in meters, right? Y is in meters, okay? Then after 1, तो यहाँ पे t की जगह 1 रखोगे, तो t t square, so it is 1 only. तो यहाँ पे आएगा minus 5. 2, 2 का square 4 होगा, 4 into 5 is 20. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है minus of 20. Similarly, यहाँ 3 का square आएगा 9, 9 into 5 that is uh, 45 then after 4 16 into 5 so that is equals to minus of 80 or 5 into 5 that is 25 into 5 that is equals to minus of 125 right so now we have the values and we just have to put it on our graph 
और एक दूसरी बात यहाँ पे हम डिस्कस कर ले रहे हैं एक्सेलरेशन की तो एज यू कैन सी देर इज ओनली वन एक्सेलरेशन एंड दैट इज ग्रेविटी जी ओके तो हमें वो वैल्यू मालूम है कि इट इज माइनस ऑफ टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो वो एक फ्लैट लाइन आने वाली है विच आई विल डिस्कस राइट सो सबसे पहले ग्राफ में मैं सम, समझा देता हूं और हियर एक्स एक्सिस इज देयर एक्स एक्सिस इज टेकन एज अ टाइम एक्सिस राइट एज द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग वो डाउनवर्ड जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ के मुझे नेगेटिव वाई एक्सिस में काम करना है नेगेटिव वाई एक्सिस में काम करना है राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट दैट दिस इज जीरो टाइम एक्सिस की बात कर रहा हूं जीरो सेकंड है ये देन आफ्टर ये वन टू थ्री फोर एंड फाइव सेकंड्स एज वी हैव लिस्टेड इट फॉर फाइव सेकंड्स राइट देन आफ्टर ओवर हियर मैं सबसे पहले लिस्ट करूंगा v को सो so, v इज माइनस टेन टी ओके तो यहां पे मैं ले रहा हूं माइनस ऑफ टेन माइनस ऑफ ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइनटी एंड हंड्रेड राइट ये स्केल हो गया वेन इट इज रिटर्न अभी आप इसको ऐसा सोच सकते हो कि इट रिप्रेजेंट्स द मीटर फॉर सेकंड दिस रिप्रेजेंट्स मीटर फॉर सेकंड राइट सो जीरो जीरो पे मैं पॉइंट मार्क करूंगा सो माय फर्स्ट पॉइंट विल बी हियर ओके मैं आपको फिर से बता दूं तुम ये वाला जो चौक है दैट रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी टाइम कौ ओके वेलोसिटी टाइम कौ रिप्रेजेंट कर रहा है राइट सो माइनस टेन जब टाइम है वो एक सेकंड जा चुका होगा तब वेलोसिटी कितनी है माइनस टेन सो आई विल मार्क दिस पॉइंट राइट देन आफ्टर टू पे ट्वेंटी सो टू पे इट इज ट्वेंटी थ्री पे है थर्टी राइट फोर पे इट इज माइनस फोर्टी एंड ऑन माइनस फिफ्टी इट इज दिस ओके तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पॉइंट सब मिल गए हैं यहाँ पे एंड नाउ आई कैन ड्रॉ ग्राफ तो आप देखो कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ओके सो आई एल जस्ट ज्वाइन इट ओके तो ये हमारे सभी पॉइंट है वो ज्वाइन हो गए राइट एंड यू कैन एक्सटेंड इट ऑन एंड ऑन आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो फिर से मैं बता दू कि ये जो लाइन है ओके दैट इज फॉर बी टी ग्राफ राइट नाउ y की बात करते हैं y इज द डिस्प्लेसमेंट के सर्टेन टाइम में हाउ मच डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड डाउनवर्ड राइट तो जीरो पे जीरो आ रहा है सो दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट यहां पे मैं येलो चौक यूज कर रहा हूं व्हिच इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द y t कौ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कौ दिखा रहा है ओके देन आफ्टर यहां पे हम बात कर रहे हैं सेकंड फर्स्ट सेकंड की जहां पे -5 का रीडिंग आ रहा है तो इसी एक्सिस पे हमें माइनस फाइव को मार्क कर रहा है ओके सो ये माइनस माइनस फाइव हो गया राइट ओके देन आफ्टर वी हैव माइनस ट्वेंटी एट टू सेकंड तो ये हो गए टू सेकंड और ये हो गया माइनस ट्वेंटी का कौ तो यहाँ पे ये दोनों कौ है वो क्रॉस कर रहे हैं थ्री पे आंसर आ रहा है माइनस फोर्टी फाइव तो ये हो गया थ्री और ये हो गया माइनस फोर्टी फाइव सो इट इज Here somewhere, right? Then after four पे आ रहा है minus eighty, so this is minus eighty and ये हो गया four, right? And then after it is five, for which the value is minus one twenty five, which is not shown over here, but we will trace it. Okay, हम उसको extend कर देंगे. Let us say this is hundred and ten, uh, this is uh, one twenty or one twenty five will be here somewhere, right? Okay. So let us join the line. Let me tell you, ये जो line है वो straight line नहीं है, but it is a curve. Why it is a curve? Because यहाँ पे square है. जब square वाला relationship आता है, तब line straight नहीं होती है. वो कुछ curve form में होती है. So now I am just joining the line. So you check it. Okay. Five के लिए it should be here somewhere. Okay. So you can see that. ये जो हमने कौ प्रयोग किया है येलो है दैट रिप्रेजेंट्स द वाई या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कौ हो गया है राइट
राइट ओके अभी बात करते हैं थर्ड कॉम की ओके जो है एटी ओके सो एज आई टोल्ड यू के एक्सलरेशन है वो हमने यहां पे कांस्टेंट लिया है राइट right? एक्सलेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जी की जो वैल्यू है वही है तो यहाँ पे एक्सलरेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी ओके सो दिस रिप्रेजेंट्स द ए टी कॉ ठीक है तो बुक में ये ग्राफ डायरेक्टली दिए गए हैं कैसे आया वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ओके एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट ट्राई टू डू इट ऑन योर ऑन आप अपनी बुक में खुद एक बार करके देखो एंड यू विल एंजॉय दिस ओके थैंक यू सो मच